。但台北充满各国风味美食，但今天我们用不到四百元就能吃到意大利料理，吃到饱。这价格在台北，在桃园，刚美探级。大家好，我是老刀。我们现在来到台北这里了啦。然后这么身旁这家餐厅叫做比拉摩意大利小餐馆。哎、欸，你各位啊，最近有观众向我们分享这家店啊，他跟我说，我们来这边吃饭啊，我们只要花三百多元就可以吃到意大利料理，吃到饱啦。他就像我们台湾常见的家庭牛排馆，或是上次在大台北那边吃到的庞德罗莎一样。你可以只点他的自助餐吃到饱，或是你再加价点他的主餐来吃啊。只不过我是还蛮好奇的，这种意大利料理它的表现会是如何啊？那等一下我们一起吃看吧 ，Go！ 人头消费的部分就是三五九再加一成，那您可以参考一下菜色，再决定要不要加点主餐。那主餐如果说有加点的话，这边都可以再折扣一百块。那点餐方式，主餐、酱料、主食的部分，我们都是可以自由做搭配的。对，那您可以看一下。那等下再麻烦帮我用这个 QR code 扫描，或者是你有问题都可以再问我。好，谢谢。谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就做了，只不过刚刚店员有向我们介绍今天用餐方式啊。哎、欸，我是觉得说，我刚有先去看一下他现场的这些餐点呐、啊。哎、欸，其实他现场以三百多块来说，在大台北这个地方哦，哎，感觉其实也还蛮可以的。那我是觉得说，我们都难得来到大台北这边吃饭了，我们今天就点个主餐，还有后面酒饮餐点的部分，跟各位一起分享一下啦。哇、wow, ，拿破里豆浆，农场鲜，提鱼面。哦，咱今日嘛点一罐米露，来为了鱼肉的家己啊！希望我明天有力气继续走下去啊！<笑>那等一下，我去拿现场的东西回来配着吃吧。这看起来像是蔬菜沙拉、欸，这应该是生菜沙拉。哎、欸，这个很像我们上次在高雄吃巴西烤肉的生菜沙拉、欸，非常的香。杏鲍菇，这看起来就很好吃。还有这是鸡肉沙拉，这刚起灰龙够，哎，唔是哎。番茄蔬菜汤，高级啊！好呀，各位，我们已经拿了第一回的东西回来吃了啦。那我们给他单点的餐点是烟花女辣椒提鱼面呢
它这个面条是用橄榄油下去清炒出来的，然后还要加上一些我们平常接触不到的香料。还有辣椒下去做调味啊！我觉得说这个面吃起来，你刚开始会有一种清爽的感觉，但随之而来会有一股很浓烈的香料味。哎，我觉得这是很好吃的料理。而且因为我们有点他吃到饱的方案啦，所以说我们这个主餐呢，只是要另外再加点一百多块钱，我们就可以体验到异国料理的风味。哎、欸，我觉得这也还蛮不错的。嗯、我们先用这个美好金黄色定格尾啦。今天这杯美好金黄色，我们特地坐公车，然后转捷运过来这里啊。虽然说今天这个一罐要八十块，但我觉得配了这种异国料理啊，还有这种氛围，喝一杯，这种感觉其实也是蛮享受的啦。虽然不太懂他们这个国家的饮食文化，但我是觉得说它吃起来是好吃，整体来说就非常的棒。我想说留下一点这个配料啊，等等去拿现场面包回去，这感觉应该会很棒。接下来我们来吃洋葱。对啊，我们这陌生的味道里竟然吃到我们熟悉的味道哎，你没有看到吗？这个绿色的东西就是我们熟悉的 N 酥耶，而且它旁边还要搭配一些鸡胸肉，起码让整道料理吃起来不会那么的干燥啊。真的好吃耶！它吃起来酸爽酸爽的，十分好入口，又很开胃。微菜。哇！我天哪！我要去说这个花椰菜的调味啊，感觉非常的重口味啊，但它不是那种重咸的重啊，反而是说有一种莫名其妙多的异国料理的调味料混在一起的感觉。好，现在我们今天有点的美好金黄色香水。口味再正，我们今晚都不怕了啦。生菜沙拉，它这个酱汁并不是我们常见的那种沙拉酱哎，它吃起来反而像是许多豆子磨成泥的那种感觉，而且说它旁边的蔬菜啊是有烫过的，我就说这个酱啊，给我感觉是非常的惊艳的，感觉十分的健康。很特别，这是番茄沙拉，对不对？我就觉得说它这个沙拉吃起来整体就非常的菜了，我现在有一种满口菜味的感觉。可是我刚好像吃到像是葡萄干的东西，哎，它这样子搭配反而让刚刚菜味不会有那么反感的味道。南瓜浓汤，各位，我敢跟各位说，这南瓜浓汤啊，绝对是我这辈子喝过最浓郁，然后味道又好喝的浓汤啊！不管喝几口，都会感受到南瓜打成泥的那种口感呢、啊。这口感非常的足够。好，杏鲍鱼。虽然它那个香味我是第一次吃到啊，但我觉得是很好吃的调味
，然后这个红红的是。它这红红东西竟然是水果哎、欸！那说它口感啊，吃起来是十分清脆，又不会太甜的香瓜干，真的很特别呢、欸。那接下来这个应该是青椒甜椒沙拉吧。除了我们刚吃到那块鸡肉之外啊，它吃起来就是真的非常的菜，非常的焦，不过是个很清爽的料理。接下来是蔬菜汤。这碗汤里面加满的高丽菜啊、芹菜啊、昂菜、蚝油的没的，可是我就觉得说它给我惊艳感啊，不如刚刚的那碗南瓜浓汤啊，这芹菜味非常的强细啊。不过 OK 啦，那我们吃完第一盒所有的料理啊，那我们再去拿下一盒的东西，快吃吧，谢谢。哇、哦，昂菜头！哇，这盘就好多鸡肉哦！现在都，哎，我们来吃看这，看起来很特别的沙拉，就是鹰嘴豆沙拉吗？哎呦，在旁边这一小碟是哦，我们刚刚吃觉得很好吃那个洋葱沙拉。Doritos， 这面包看起来好健康啊！我来抹这个很特别的酱。那这旁边的是优格吗？哎、hey, ，你好，你好，你好啊！哎 ，OK 啊 ，O 不 OK 啊？哦 ，OK OK 啊。OK 啊，各位，那我们这回合哦，拿了刚刚没有吃到的东西啦。那我们刚刚有用烤面包，我们来吃吃看呢、啊。哎、欸，各位啊，如果你是平常喜欢吃一些面包店的这种大蒜面包的话，你吃到这个，你一定会爱到爆了。但是它吃起来又不像吃瘦的大蒜酱，加了一大堆油的感觉，它吃起来十分的清爽的。那这个白色乳膏状的东西啊，不知道是什么东西。天啊，它是些危险危险的，可是没有想到它这个竟然是油哎、欸欸！我刚咬下那口的时候啊，这个面包就像吸满油的海绵一样，把它的油瞬间在我们嘴巴里炸开来。哎、欸，这种感觉好油。そうですか？嗯，我们赶快配口酒。我就想说，我们刚拿面包是要回配这个佐料的，但没有想到说刚加那个酱啊，都有自己的味道，而且是还蛮浓郁的味道。Doritos 配配看，对，这样配也蛮好吃的。
还有说我这回合有拿了一杯绿茶，你一定会觉得说绿茶有什么了不起的、啊？而是说我刚看到它那个水壶里面呢，竟然有放新鲜的叶子哎，<笑>所以我就拿一杯试试看呢。它喝起来就是很茶味浓厚的无糖绿茶而已。我们吃一块满是沙哈酱的斗鱼头丝。对呀、啊，我记得我年轻的时候啊，以前斗鱼头丝还有跟那个 Energy 一起联名一款饼干包装，然后甚至还有卖单独一罐沙哈酱啊。我还记得以前这样吃啊，是一个非常奢华的组合啊。但如今呢、啊，我们有能力了，但却也不会想要回头再去买这样的零食来吃了。当然，没有想到我们今天来到这边呢、啊，竟然可以回味我们年轻时候的感觉。哇，真的，好怀念哦。我们再吃它旁边附的佐料。这个佐料是十分清爽的洋葱草料，哎，它吃起来带着原本食材的甜味，我觉得这特别，吃起来很健康。刷了这刚是。桂鸟，哎，今天是桂鸟哎，各位啊，它这桂鸟吃起来有一点胡麻酱的味道啊，可是它旁边还有拌着许多我们非常陌生的豆子，但是它整体吃起来的味道啊，却又给我们股很熟悉的感觉，这很特别。番茄洋葱沙拉。那这个应该是清炒鸡胸肉吧？它这鸡胸肉啊，有一种满满拿坡里的味道，就是你吃那种意式料理会有的新香料的味道。对呀、啊，我们吃到这么健康的东西，一定要用这个敬你们的哦。那这个是南瓜吗？是很清爽的南瓜。那我们再配昂菜炒挂麦啊！哇它这些也是我们上回觉得很好吃的鸡肉沙拉的，这个很好吃啊！而且它的沙拉用的是熏鸡肉啊，那比起我们刚刚吃到那个水煮鸡胸肉来说、啊，它有味道多。不过 OK 啦，我已经吃完这回的所有料理啊。那等一下我们应该再吃点点心，应该就差不多了吧。只不过他这回又上刚刚我没有吃到菜了，我们就各拿一点回去配着点心吃好的。培根沙拉，哎、欸，各位啊，他这个水果，他竟然直接上一大盆呢、欸。我们拿一点试试看。拿动。恭、okay、喜啊，各位！那我们这回这样子拿拿，应该也差不多了。
说我们今天一开场就进来，就是为了跟各位分享一下这边的画面呢。但没有想到啊，那个画面我们拍完之后啊，它这个蛋就没了。可是我们到最后终于吃到它了。它这面有加的高丽菜、红萝卜丝、橄榄，甚至还有香菇啦。它整体是非常非常健康的一个蛋料理。这应该是牛啊，明天是耶。跟你说啊。吃到这个茄子啊，有的人是喜欢吃这种斜切的，因为我们常常吃到一些自助餐啊，他们也许一条茄子啊，他就怎样平切，有人会觉得说这样子吃起来口感没那么好，但他这边是斜切的，你各位要来吃的话，请放心啊。炒香菇各位啊，它的香菇上面带了一股酸味，很像我们吃牛排馆会有的 A one 的那种调味啊。它是一个既陌生但又不会陌生的一种调味啊。草培根，虽然说这个草培根它本身很有味道啊，可是它跟旁边健康的东西综合之后啊，它吃起来反而整体来说。能把培根搞得那么清爽，这真的不容易啊！水果，我们这回合拿到水果，它吃起来就熟度比较够啊。哎，整体来说吃起来绵密顺口，哎，这很好吃哎。茶冻，它这个茶冻吃起来就是十分的家常了。OK 啊，各位，我已经吃完所有的东西了。那等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧啊、各位，我们已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃蒂莫拉意大利小餐厅的想法吧。你各位啊，我们今天一个人在平日晚餐用餐费用是六百三十七元。哎、oh 欸，我是觉得说，如果我们今晚没有跟他单点那盘面，虽然说单点美好金黄色的话，我们今天这一餐四百内里面有走了。而且说今天这家店的位置，它非常的棒啊。它是在古亭捷运站出口七号跟八号的正中间呢、啊，你只要走出那个巷口，旁边就可以进去捷运站了。哎，这位置超棒的，而且说我有看一下今天这边有卖房子的那个价格，要求两房两千万呢、啊。<笑>各位啊，你看到这里啊，你会觉得说在台北啊，你要不管是买房子，甚至你要租房子做生意。它那个成本真的是有点难以想象啊！但如果你问我说今天要我们再回来这边用餐的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊！也许你各位是个无肉不欢的人啊。哎、欸，但是啊，我们今天能在大台北这个地方，我们吃个意式料理吃到饱，连四百元都不用，就可以让你去体验到你平常吃不到的味道还有菜色，你不觉得听起来感觉也还蛮棒的吗？而且说你在台湾啊。你想要吃个意大利料理吃到饱，好像也没有什么选项了吧？虽然说今天现场那些菜色啊，不是豆子啊、香菇啊，要么就是蔬菜水果等等的，好像没有看到几样有肉，对吧？但我就觉得说，哎、欸，他今天这些香料的搭配啊，去跟那些蔬果混合在一起，没有想到现在可以做成一道料理啊！这完全是刷新我对于异国料理的三观呢、啊。
。但是今天用四百元不到的价位啊，也许有的人会说啊，那我这个价格，我干嘛不去吃贵族世家？我家牛排就好了、啊。可是我觉得说这是完全南辕北辙的类型呢、啊。所以我们之前有说过，我们谁会在吃到饱餐厅里面找健康啊？哎，但是我们今天来到这里啊，虽然说我们吃完到现在，身体有一种十分轻盈、清爽的感觉，但我又觉得说，也许偶尔这样子健康一下，感觉也还蛮不错的吧，好不好？来各位看到这边有什么推荐吃好的餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就回复啦。还有如果喜欢片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢加入我们频道会员，我超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。